ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ముగ్గురు విజయం సాధించారు ఒకటి కేసినేని నాని రెండు గల్లా జయదేవ్ మూడు రామ్మోహన్ నాయుడు వీళ్ళలో గల్లా జయదేవ్ రామ్మోహన్ నాయుడికి ఐడెంటికల్గా వీళ్ళు ప్రత్యేక హోదాపై కానీ రాష్ట్ర సమస్యలపై కానీ అటు స లోక్సభలో బాగా మాట్లాడారన్న ఒక ఇదైతే గతంలో వచ్చింది అంటే అవి ఏమైనా పనిచేసే అనుకోవచ్చా వాళ్ళిద్దరు ఐడెంటికల్గా గెలవటాన్ని ఎలా చూడాలి అంటే మరి అంటే వాళ్ళిద్దరు గెలవడము యాక్సిడెంటల్ కోర్స్ ప్రత్యేక హోదా పైన మాట్లాడడం వల్ల కొంత ఇమేజ్ రావచ్చు లేదని లేదు ఎందుకంటే గల్లా జయదేవ్ మాట్లాడింది కానీ రామ్మోహన్ నాయుడు హిందీలో మాట్లాడింది కానీ డెఫినెట్గా పాపులర్ ఎందుకంటే ఇది మిడిల్ క్లాస్ వర్క్ మాత్రమే పోతుంది హిందీ వరకు ఆ అంశం పోతే అలా అంటే ప్రతి ఒక్క కాదా మీద ఇంత పోరాడిన చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోవద్దు కదా మరి పత్రే చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీలో ఉన్న ఇద్దరు ఎంపీలు పార్లమెంట్లో పోరాడినందుకే గెలిస్తే వాళ్ళతో పోరాడింపజేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు ఓడిపోవాలి వాళ్ళతో పాటు పోరాడినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోవద్దు కదా ఆయన మొత్తం నూట నూట యాభై సీట్లు ఎట్లా ఓడిపోతాడు అందువల్ల దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రేంజ్ కన్క్లూషన్ అయితే ఆ ఇద్దరు ఎంపీలకు డెఫినెట్గా కాస్త ఇమేజ్ పెరిగి ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ గల్లా జయదేవ్ గుంటూరు ఓడిపోతాడు అనే ప్రచారం జరిగింది ఆయన ఆయనకు ఓటర్లతో సంబంధాలు పెద్దగా లేవు రామ్మోహన్ నాయుడు అయితేనేమో జన్మ నుంచి వచ్చిన నాయకుడు రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వారు గల్లా జయదేవ్ పారిశ్రామికవేత్త పారిశ్రామికవేత్తలకు రాజకీయాల్లో గెలిచిన వాళ్ళు వచ్చి ప్రజలతో నిత్య సంబంధాలు ఉండడం కష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఉంటాయి వాళ్ళకు ఆ వ్యాపారాల్లో చాలా బిజీగా కూడా ఉంటారు కదా అయితే ఆ వ్యాపారాలు వదులుకొని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే ఉండొచ్చు కొడుకుల కప్పై పాలాడే పరిస్థితి గల్లా జయదేవ్కి లేదు కదా అందువల్ల గల్లా జయదేవ్కు నెగిటివ్గా ఉంది ఆయన ఓడిపోవచ్చు అన్నారు బహుశా ప్రత్యేక హోదా వల్ల అది అర్బన్ కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా కావడం గుంటూరు కొంత బెనిఫిట్ కావచ్చు కాలేదని మనం క్వాంటిఫై చేసి చెప్పలేము కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రత్యేక హోదా వల్లనే గెలిచాడని చెప్పలేము కానీ ప్రత్యేక హోదా అనే ఫ్యాక్టర్ కొంత ఉపయోగపడవచ్చు స్కోప్ ఉంది పడలేదని అనలేము కానీ ప్రత్యేక హోదా పైన మాట్లాడితే గెలుస్తారు మాట్లాడకపోతే ఓడిపోతారు అంటే మరి కేసు నేను నాన్న గెలి గెలిచాడు కదా ఆయన ప్రత్యేక హోదా మీద ఉపన్యాసం ఇవ్వలే కదా అవును ఇవ్వక ఇవ్వకపోయిన గెలిచాడు కదా అంటే క్రాస్ ఓటింగ్ సంబంధించి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు రామ్మోహన్ నాయుడు శ్రీకాకుళం ఎంపీగా గెలుపొందారు అక్కడ చూస్తే అసెంబ్లీ స్థానంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుపొందింది వేరే కృష్ణా జిల్లా విషయానికి వస్తే కృష్ణా జిల్లాలో మొత్తం పదహారు ఇంటిట్లో పద్నాలుగు వైసీపీ ఖాతాలోకి వెళ్ళే ఎంపీ స్థానం మాత్రం టీడీపీ గెలుచుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఇది గుంటూరులో కూడా అదే పరిస్థితి క్రాస్ ఓటింగ్ ఏ స్థాయిలో జరిగింది అనేది అంచనా వేయాలి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పోలింగ్ బూత్లో అసెంబ్లీకి ఎన్నిపడ్డాయి మన దేశ చరిత్రలో ఎలక్షన్ స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే రెండు ఒక సైమల్టేనియస్గా ఎలక్షన్ జరిగితే ఒక సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్ ఒకే పార్టీకి ఓటేస్తారు అంటే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓటర్స్ వేరే పార్టీ కూడా ఓటేసే స్కోప్ ఉంది ఓకే ఇది అంటే ఒకే పార్టీ వాళ్ళు గెలుస్తారు అంటే ఓటేసరు కాదు సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ సందర్భాల్లో సేమ్ పార్టీ గెలుస్తుంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓట్లు వేయాల్సిన అవసరం లేదు గెలవటానికి సో అందువల్ల కొంత క్రాస్ ఓటింగ్ ఉండవచ్చు ఎందుకంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్ ఇప్పుడు ఆ క్యాండిడేట్కి ఉన్నటువంటి మంచి పేరు కావచ్చు ఆ క్యాండిడేట్కి ఉన్నటువంటి ఇమేజెస్ కావచ్చు లేదా ఆ ఎమ్మెల్యే పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకతలు ఉండొచ్చు ఇలాంటి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక చోట టీడీపీ ఓటరే కానీ అతను ఎమ్మెల్యేకి లైక్ చేయకపోవచ్చు ఎందుకంటే అందరూ పార్టీ కోర్ ఓటర్లు ఉన్నారు పార్టీ కోర్ ఓటర్లో ఎమ్మెల్యే కానీ ఎంపీ కానీ కళ్ళు మూసుకొని సైకిల్ మీద గుద్ద వచ్చేస్తారు ఫ్యాన్ మీద కొట్టేసేస్తారు కానీ కోర్ ఓటర్ కాని వాళ్ళు స్వింగ్ ఓటరు అటు ఇటు ఉండొచ్చు అంటే మీకు మన ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అయితే మనకు అర్థమవుతుంది అంటే ఒక ఓటరు ఒక్కరినే ప్రిఫర్ చేయాలి ఇప్పుడు మా శాసన మండలి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ప్రిఫరెన్షియల్ ఓటింగ్ ఉంటుంది అంటే యాభై ఆరు మంది క్యాండిడేట్లు ఫస్ట్ టైం నేను పోటీ చేసినప్పుడు చేస్తే యాభై ఆరు ప్రిఫరెన్స్లు ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు మీరు సెకండ్ టైం నాకు బీజేపీకి మధ్యనే ఫైట్ ఉండే నేను గెలిచాను బీజేపీ అభ్యర్థి రామ్ చంద్రరావు ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్సీ నేను థర్డ్ టైం పోటీ చేయనప్పుడు ఆయన గెలిచాడు బీజే రామ్ చంద్రరావుకు పడ్డ ప్రతి రెండు ఓట్లలో ఒక ఓట్లు నాకు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ పడ్డది ప్రతి రెండు ఓట్లలో అందువల్ల ఓటరు అనే వ్యక్తికి మరి మేమిద్దరమే ప్రత్యర్థులు అయినప్పుడు ఆయనకు ఓటు వేస్తున్న ప్రతి పది మందిలో ఐదుగురు నాకు సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంటే ఆయన కాకపోతే మీరే సారని అందువల్ల అట్లా అభ్యర్థులను చూసి కూడా ఓట్లు పడుతూ ఉంటాయి సో బీజేపీ పడ్డ ఓట్లలో సగం
ఓటర్ల ప్రిఫరెన్స్లో ఉన్న తేడా ఉండొచ్చు తర్వాత ఆ ఓటింగ్ను కూడా చూడాలి మీరు ఒక ఎమ్మెల్యేకు వంద ఓట్లు మెజార్టీ వచ్చినా గెలిచిపోతాం కదా ఓవరాల్గా ఆ కాన్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తంలో అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు అన్ని కలిపితే ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి లోక్సభకి ఎన్ని ఓట్ల